ശ്രദ്ധിച്ചോ അടുത്ത ഹെഡിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ ബയോമോളിക്കുലാണ് എൻസൈംസ് എന്താ എൻസൈംസ് എൻസൈമിന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എൻസൈംസ് ആർ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ്സ് ജീവശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനുകൾ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷനുകൾ നടക്കണമെങ്കിൽ എൻസൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനൊക്കെ അതായത് ബോഡിക്ക് പുറത്ത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ നടത്തുന്ന റിയാക്ഷനൊന്നും പിന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിന് മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറോ പി എച്ചോ ഒക്കെ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോഡിക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബോഡിക്കുള്ളിൽ പതിനായിരം റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം എൻസൈമും കാണും അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്ക എവരി സെൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം ആൻഡ് എൻസൈംസ് ആർ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ്സ് ആരാ എൻസൈം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം എൻസൈം മോർ ദാൻ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് എൻസൈംസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഓൾ എൻസൈംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് പറയാനാവില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എൻസൈംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് ബാക്കി കുറച്ച് വൺ പേഴ്സൻ്റ് ഒന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് എൻസൈമുകൾ ആർ എൻ എകളാണ് ചില ആർ എൻ എകൾക്ക് എൻസൈമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻസൈമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തന്മാത്രകൾ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനവും പ്രോട്ടീനുകളാണ് ടെറിഷറി സെക്ടറിൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അതേസമയം ചില ആർ എൻ എകൾക്കും എൻസൈമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആർ എൻ എ എൻസൈമായി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആർ എൻ എക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റൈബോസൈൻ 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 മീൻസ് എൻസൈമാറ്റിക് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് റൈബോസൈൻ മീൻസ് എൻസൈമാറ്റിക് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എൻസൈമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർ എൻ എകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റൈബോസൈൻ റൈബോസോം അല്ലേ റൈബോസോം എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽ ഓർഗനലാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ പോലെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് റൈബോസോം ആൻഡ് റൈബോസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈബോസോം ഈസ് എ സെൽ ഓർഗനൽ റൈബോസൈൻ മീൻസ് എൻസൈമാറ്റിക് ആർ എൻ എ അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക എൻസൈമുകൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് എൻസൈമുകളും പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് വൺ പെർസെൻറ്റ് എൻസൈ വൺ വൺ പെർസെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ എൻസൈമുകൾ ആർ എൻ എകളാണ് എൻസൈമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർ എൻ എകളെ നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്ന പേരാണ് റൈബോസൈൻ ഇനി എൻസൈമുകളുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈമ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് നമ്മൾ റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്നും പറയും അഭികാരകം എന്ന് മലയാളം സബ്സ്ട്രേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ് എൻസൈം എന്താ എ പ്ലസ് ബി സി ആയി മാറുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ എയും ബിയും റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് അഭികാരമാണ് സി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ എക്സിന് സി പ്ലസ് ഡി എ ഇ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേറെ എൻസൈം വേണം എൻസൈം വൈ അതായത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റുകളെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിന് സി പ്ലസ് ഡി എൻസൈമുകളെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു എൻസൈമിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ് എന്താ എക്സീസ് സ്പെസിഫിക് ഓൺ എ എൻ ബി വൈ ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഓൺ സി ആൻഡ് ഡി അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക റിയാക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രത്യേക എൻസൈമിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു എൻസൈമിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിയാക്ഷനുകളിൽ നാച്ചുറലി പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഇൻഓർഗാനിക് വേൾഡിലുണ്ട് മാങ്കനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കും ബട്ട് എൻസൈംസ് ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദ ആർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് സ്പെസിഫിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ് അതേപോലെ എൻസൈം ടെമ്പറേച്ചർ സ്പെസിഫിക്കുമാണ് പി എച്ച് സ്പെസിഫിക്കുമാണ് അതായത് ഓരോ എൻസൈമിനും ഓരോ പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ ടെമ്പറേച്ചർ വല്ലാതെ കൂട്ടിയാലോ കുറച്ചാലോ ആ എൻസൈം ആക്ഷൻ ഇല്ലാതായി പോവും പി എച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു എൻസൈം ഒരു പ്രത്യേക പി എച്ചിലേ വർക്ക് ചെയ്യൂ ആ പി എച്ചിലെ വലിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്നാൽ ആ എൻസൈമിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഡൈജഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും നമ്മളെ ബോഡിയിലെ രണ്ട് എൻസൈമാണ് പെപ്സിനും ട്രിപ്സിനും പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എൻസൈമാണ് പെപ്സിനും ട്രിപ്സിനും
at which it show maximum activity. That is temperature is pH in the case. Temperature in the case of the case of the human enzyme, human body enzyme, that is 37 degrees C maximum activity. Our body temperature is 37 degrees C range maximum activity. Temperature is low, 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 enzyme in action is low. Enzyme is low, enzyme is low, enzyme is low. There are bacteria. High temperature of the bacteria are called thermophilus bacteria. Volcanic mouth. Volcano mouth is called thermophilus bacteria. There are bacteria in the enzyme that work in the temperature of 80 90 degrees C. So, thermophilus bacteria and enzyme are maximum activity in 80 90 degrees C. If we have the enzyme in 80 90 degrees C, we can assume that thermophilus bacteria and enzyme are in 30 degrees C. So, if we have the enzyme in the optimum temperature, it is thermophilus bacteria. That is all we have. If we have the pH, we can use the body in our body. Pepsin and Trypsin are the same function. So, Pepsin work in the pH, Trypsin work in the pH. So, every enzyme has an optimum. Optimum means most suitable temperature and pH for maximum action. Here is a graph. This is the optimum temperature and optimum pH. What is the idea? The medium temperature is the medium pH. The enzyme action is maximum. This is the enzyme action and enzyme activity. The temperature is the same. The pH is the same. Asidik awa, pH kurun bodo, allah ada basic awa. Enzyme action kutana tarik nuda gana. Apa enzyme activities maximum in a median temperature and medium pH. And that median temperature and pH is called optimum temperature or pH. Ini tu orang orang enzyme ni different ane. Lewat tu lah, semua enzyme ni beri pH beri temperature lah. Pepsin de optimum pH one point eight ane gila, Trypsin de dua seven point eight. Nampaknya body lensa ini optimum temperature adalah 37 darjah Celsius. Bakteri, jelah bakteri ini adalah 35 darjah Celsius. Lensa ini adalah jelah walaupun banyak tulis berkini lensa ini. Walaupun slow, ada 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 berkini lensa ini. Unit time ini lindah, mana product itu lindah, mana orang rate of enzyme action itu, nama le perihal. Nama le body ini le, walau le wajah itu le enzyme itu perihal, nama le carbonic anhydrase, CarbC lekan. Carbon dioxide na water le dissolve itu le carbonic acid lindah, kena enzyme mana. Ini enzyme illengil, ini enzyme present illengil, ini reaction le wajah itu, perlu manikur le, iru nuru molecule sah. Apa orang manikul, iru nuru molekul karbonik asid ini ada, ini enzyme milenggil, okay? Ini enzyme perasan dah anda lakukan dengan anda, orang second dil, R letsham. Apa orang manikul, iru nuru molekul ada iru na rate of reaction, orang second dil, R letsham molekul sah ke air tan kari ulah enzyme mana karbonik anhydrase. Apa walau ada powerful ada enzyme yang lama mana karbonik anhydrase. Now, we call the rate of enzyme action delta P by delta T, that is products formed per unit time. In the absence of carbonic anhydrase, the number of carbonic acid molecules are 200 molecules per hour. In the presence of enzyme, it jumps to 6 lakh molecules per second. We have a lot of enzyme in our body. You can learn that there is an enzyme, Rubisco, Photosynthesis. Sahaya kena enzyme ayah Rubisco, uru mandi yang ayah enzyme mana, walau re mandi gadi ilu berkini. Ini enzyme macamnya suji pikin uru pattern guru tu ni dah sili. Da, enzyme ini body ida mele substrate tu anda tatacchi. Enzyme body ida mele substrate, pe A um B um C A um arum pe A um B um substrate tu anu C product tu. Angin tatacchi tu anu sah nundau, angin pera anu enzyme substrate complex. This is reversible. If we have an enzyme substrate complex, we will reconvert the enzyme substrate to reconvert the enzyme substrate. The enzyme substrate complex is a little bit more than that. Enzyme product 
complex. Now, we have to say that it is reversible. The enzyme product complex is split in the enzyme product. This is an enzyme action as we speak in the flow pattern. Enzyme plus substrate, reversible enzyme substrate complex, enzyme product complex, enzyme plus product. இது பலரிதிலின் தெட்டிச்சுட்டோக்கு நீங்கள் தெரியும் இவிடையோக்கு ரிவேர்ஸ் இதுட்டோக்கு அப்பு இதான கரைக்ட்டு பாட்டன் இன்னி என்சைம் ஏஷ்னா சூஜிப்பிக்குன்னா இறு famous ஐயிரு பாட்டன் ஆனு famous ஐயிரு model ஆனு lock key model பிரச்சில் அங்கனை பிரத்தேச்சு பரையன்னில் ஒரு பிரத்தேக பூட்டினிரு பிரத்தேக தாக்கோல் உள்ளது போலே ஒரு பிரத்தேக என்சைமினே பிரத்தேக substrate தன்ன வேணம் அதான் substrate specific இந்த பரியானும் கார்ணம் போ இது நாமக்கு ஒரு என்சைம் ஐயிட்டி மாஜின் சியாம் இய் என்சைமின்டை போடியிலே ரண்டு சைட்டுகளு காணம் இதின் பரையன்ன இதனே இ ரண்டு சப்ஸ்ரைட்டிகளே A B இ ரண்டு சப்ஸ்ரைட்டிகள் தம்மிலில்லா reactions modify யாம் பட்டும் ஏது இந்த இ என்சையம் இந்த பரசன்சில் Aகும் Bகும் வந்து அட்டாச்சியாம் பட்டும் கானம் A கட்டாச்சியாம் பட்டி ஒரு சைட்டாயது B கட்டாச்சியாம் பட்டி ஒரு சைட்டாயது அப்போம் இவிடை A யும் B வாரா substrate அப்போம் உத்தேசிக்கு நீதானு ஒரு reaction mediaத்தில் வலரே அகலையில்ல A யும் B A யும் B யும் reactியான் சாதின் molecular meaning இந்த அர்த்தம் A ஒரு buildingிலும் B அப்பர்த்த buildingிலும் நான் reactியில்லோ they should come closer நன்னிலே நம்மல பலைப்படும் சூடாக்குந்து ஒக்கே ஒரு test tubeல் A யும் B ஒடுத்துடு சூடாக்கும் molecules இப்பு இவ்விடை சம்போகிக்கும் அதல்லா, enzyme இந்த பிரசன்சில் A யும் B யும் attract ஏப்படும் காணம் enzyme இந்த போடியில் ரண்டு சைட்டிகள் உண்டு This is the active site of A and this is the active site of B அப்பு enzyme இந்த போடியில் வலரை அடுத்தே கார் attract ஏப்படும் A யும் B அப்பு reaction மீடியதில் வலரை அகலையில்லா, இவ்விடை A யானு அங்கனி யான் enzyme substrate complex இந்தாவுந்தும் A யும் B யும் தமில்லா reactions பட்டந்து நடக்குந்தும் இனி இதிலே வரு சான் அண்டும் நியர்ச்சுதா C E enzyme இனு A plus C reactிக்காம் பட்டில்லா A கட்டாச்சியாம் பட்டிய சைத்தில்லா வச்சி ஆர்க்கு பட்டிய சைத்தில்லா C க்கு பட்டிய சைத்தில்லா அப்பா நம்மல இங்கு அது உன்னான் enzyme இந்த substrate specificity என்ன வரையன் feature explain சியாம் பெண்டிட்டு lock key model suggestியின்து இவுடை enzymeகள் lockகளானு enzyme இந்த போடியில் தாக்கோலிடுனா holeகளானு active site அல்லைங்கள் substrate binding site இவுடை தாக்கோலிகளானு substrate ஒரு பிரத்தேக பூட்டினே பிரத்தேக தாக்கோலிதன்ன வேணம் என்ன பரையன் போலே ஒரு பிரத்தேக enzyme பிரத்தேக substrate A plus C are react ikan ini ni betul ya, ini ni matra betul. Karena am ini ni A kum B kum betul ya, active site end. Ini ni A kum C kum betul ya, substrate binding site end. Apa substrate bandar binding na east alanggal awalik na peran active site. Itu matak kegalan ceri ke. Inda am amal parni rende mumba. I protein ni na tertiary structure le. Ni na tertiary structure le protein ni na matangi tindau mumba tindau. Nana proteins. Apa protein yang primary, secondary, tertiary, nak apa pernah struktur ni? Terang tertiary struktur ni kalau ada protein, ingat tak matak kegal ni awa? Ingat tak matak kegal ni wanda itu awan substrate itu wanda itu bind ini. Chuda kumbu, dalam poti itu site ni kalau ke illa dai po. Aduh, ni awan chuda kumbu enzyme ni kalau ni proper ti illa dai po, ni denaturation of enzyme action ni. Apa according to the lock and key model, enzyme is the lock and substrate is the keys. And the body of enzyme has specific site for the attachment of substrate and that sites are called active site or substrate binding site. This is the reason why enzymes are substrate specific. 
അതായത് എ എയും ബി എയും റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഈ എൻസൈമിന് എ എയും സി എയും റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സീക്ക് പറ്റിയ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഇല്ല നോക്കൂ ഇതിൽ ബ്ലാക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നോൺ എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ റെഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ നോൺ എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷനിൽ സബ്സ്ക്രൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് അത് നേരെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷനിൽ സബ്സ്ട്രൈറ്റും എൻസൈമും ഉണ്ട് അത് പ്രോഡക്റ്റും എൻസൈമായിട്ട് മാറുന്നു ഇതാ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസീഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചാണ് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വളരെ വേഗം തന്നെ ആക്ടിവേഷൻ നടന്നു ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ സബ്സ്ട്രൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആക്ടിവേഷന് വേണ്ട സമയം ഇതായിരുന്നു ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻസൈം പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈമിൽ ഈ ഒരു സമയം എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ആക്ടിവേഷൻ നടന്നു ആക്ടിവേഷൻ മീൻസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പം ആക്ടിവേഷന് വേണ്ട ടൈം ഇത്ര കുറച്ച് കൊടുത്തു എൻസൈം ഇനി എൻസ ഇനി എനർജി ഇവിടെ എനർജിയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് ഇതാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇത് ആക്ടിവേഷൻ ടൈമാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻസൈം എൻസൈം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇത്രയധികം എനർജി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ആക്ടിവേഷൻ നടന്നത് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയത് ഇത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈം എൻസൈം പ്രസൻ്റ് ആയപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയിൽ ട്രാൻസ് ആക്ടിവേഷൻ നടന്നു ഇത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ലെവൽ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് ടൈം ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻസൈം ഇത് ടൈം ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈം ഇത് എനർജി ഫോർ ആക്ടിവേഷൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻസൈം ഇത് എനർജി ഫോർ ആക്ടിവേഷൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈം ഇത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എക്സ് എന്താണ് വൈ എന്താണ് എക്സ് ഈസ് നോൺ എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ വൈ ഈസ് എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എ എന്താണ് ബി എന്താണ് സി എന്താണ് എ എന്താ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈം ബി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻസൈം സി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇവിടെ സബ്സ്ട്രൈറ്റിനോ പ്രോഡക്റ്റിനോ എനർജി ലെവൽ കൂടുതൽ ഇത് നോക്കൂ സബ്സ്ട്രൈറ്റ് ആണോ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ എനർജി ലെവൽ മേലെ നിൽക്കുന്നത് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് അല്ലേ സബ്സ്ട്രൈറ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇതാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷനിൽ സബ്സ്ട്രൈറ്റിനേക്കാൾ ലോ എനർജി ലെവലിലായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷനിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഹൈ ഹൈ എനർജി ലെവലിൽ അപ്പോൾ ഹിയർ സബ്സ്ട്രൈറ്റ് ഹാസ് ഹയർ എനർജി ലെവൽ ദ ഹയർ എനർജി ലെവൽ ദാൻ പ്രോഡക്റ്റ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദ പാറ്റേൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ നോൺ എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എക്സ് ആൻഡ് എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ വൈ എൻസൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ആക്ടിവേഷന് വേണ്ട അല്ലെ ട്രാൻസീഷന് വേണ്ട ടൈമും കുറയുന്നു ട്രാൻസീഷന് വേണ്ട എനർജിയും കുറയുന്നു അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ എനർജി കൊണ്ടും കുറഞ്ഞ ടൈം കൊണ്ടും റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനും പി എച്ചിനും എൻസൈം ആക്ഷന് മേലെ കൃത്യമായ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ അല്ലെ പി എച്ച് മാറുമ്പോൾ എൻസൈം ആക്ഷൻ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ വല്ലാതെ മാറുമ്പോൾ കൂടുമ്പോഴോ കുറയുമ്പോഴോ ഒക്കെ അത് എൻസൈം ആക്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കും അതേപോലെ എൻസൈം ആക്ഷൻ്റെ മേലെ ആർക്കും കൂടെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ എസ് നിർത്തി സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് എസ് എന്നുള്ളത് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൽ അർത്ഥം മോൾ ആർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൺ എൻസൈം ആക്ഷനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റിൽ കാണിച്ചത് കാണാം നോക്കിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത
അപ്പോൾ ഒരു എൻസൈമാറ്റിക് മീഡിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം സബ്സ്ട്രേറ്റ് സീറോ ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 വരുന്നു സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ അത് എൻസൈമാക്ഷൻ എങ്ങനെ ബാധിക്കും വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് എന്നല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്ഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടറാണ് തുടക്കത്തിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ച് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഇത്രയും കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻസൈമാക്ഷൻ ചാടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ജമ്പിങ് ആണ് പിന്നെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എൻസൈമാക്ഷൻ അങ്ങനെ കൂടുന്നില്ല കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയുന്നു ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈമാക്ഷൻ മാക്സിമത്തിലെത്തുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ നേരെ പോവാണ് ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് വി മാക്സ് വി മാക്സ് മീൻസ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻസൈമാക്ഷൻ അതിന് നേടാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിലെത്തി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വി മാക്സ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അറ്റൈനബിൾ ഈ വി മാക്സിന് ഒരു ഹാഫ് ഉണ്ടല്ലോ വി മാക്സ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് വി മാക്സ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ എക്സ് വാല്യൂവിന് പറയുന്ന പേരാണ് കെ എം വാല്യൂ കെ എം വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മൈക്കാലിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താ മൈക്കാലിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താ കെ എം വാല്യൂ കെ എം വാല്യൂ ഈസ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് വിച്ച് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ റീച്ച് ഹാഫ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം റിയാക്ഷൻ വെലോസിറ്റി മാക്സിമത്തിൻ്റെ പകുതി എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അളവാണ് കെ എം വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്ക് ഇത്രയും സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റിയാക്ഷൻ മാക്സിമത്തിൻ്റെ പകുതി എത്തി ബാക്കി പകുതി എത്താൻ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇതിനു ശേഷം എത്ര ആഡ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല റിയാക്ഷൻ മാക്സിമത്തിലെത്തി അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പിന്നെ വേഗത കുറയുന്നു പിന്നെ മാക്സിമത്തിലെത്തിയിട്ട് ആ വേഗതയിലുള്ള ഇൻക്രീസ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഓ കെ എം വാല്യൂ എൻസൈ മാക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ കെ എം വാല്യൂ മൂന്ന് വേറെ എൻസൈമിൻ്റെ കെ എം വാല്യൂ രണ്ട് ഏതാ പവർഫുൾ എൻസൈം രണ്ടുള്ളത് എന്നാൽ രണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ രണ്ടെത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് മാക്സിമത്തിൻ്റെ പകുതി എത്തി മറ്റത് മാക്സിമത്തിൻ്റെ പകുതി എത്തണമെങ്കിൽ മൂന്ന് എത്തി എത്തേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ലെസ്സർ ദ കെ എം വാല്യൂ ഹയർ ദ എൻസൈ മാക്ഷൻ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് കെ എം വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് വിച്ച് റിയാക്ഷൻ വെലോസിറ്റി റീച്ച് ഹാഫ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ഇനീഷ്യലി ഓൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എൻസൈം വെലോസിറ്റി ഷാർപ്പ്ലി ഇൻക്രീസ് ദെൻ ദ ഇൻക്രീസ് സ്ലോ ഡൗൺ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് റീച്ച് എ വി മാക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു വി മാക്സ് സംഭവിക്കുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വി മാക്സ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നു ഈ മീഡിയത്തിൽ ആരാ എണ്ണ ലിമിറ്റഡാ എൻസൈമിൻ്റെ എൻസൈമുള്ള മീഡിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ആഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻസൈമിൻ്റെ എണ്ണം ഫിക്സ്ഡ് ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻസൈമിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ വന്നിട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ മോർ എൻസൈം റിമെയിനിങ് നോ മോർ എൻസൈം റിമെയിനിങ് അപ്പോൾ ഓൾ എൻസൈംസ് ആർ സാച്ചുറേറ്റഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്താലും എൻസൈമിൻ്റെ എൻസൈം ആക്ഷൻ്റെ വേഗത കൂടാത്തത് അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് എൻസൈം ഇൻഹിബിഷൻ അത് പലപ്പോഴും എൻസൈം ആക്ഷൻ തടയപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ കിടന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ പല എൻസൈമുകളെയും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയക്ക് മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ് നടക്കാൻ പറ്റാതെ ബാക്ടീരിയ ഡെഡ് ആവുന്ന കേസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എൻസൈം ഇൻഹിബിഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പലതരത്തിൽ എൻസൈം ആക്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എൻസൈം ഇൻഹിബിഷൻ പ്രോസസ്സ് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനാണ് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്താ നോക്കൂ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻസൈം മോളിക്യൂൾ ഇത് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സ
ए वन अटाच ई सैटि वे रोमिटी आरा को बी कोमिटी सी कोमिटी कम बी सी सक्चल सीमिलिटी अब बी सक्चरों ऑलमोस्ट सीमिलर सक्चर अब ईर सैट वन अटाच बी पू सी पू अब सी कोमीट वित् बी फोर दि पर्टिकुलर आक्टीव सैट अगर सी वन अटाच ए प्लस बी रियाशनो अब इवे इतम इत सब इवे सी ए वि इनहिबिट मोलिक्यूल अब इवे इनहिबिशन कम द इनहिबिट मोलिक्यूल हास्ट्रक्चल सीमिलिटी वित् रियल सब ओर द इनहिबिट मोलिक्यूल कोमीट वित् द रियल सब फोर आक्टीव सैट इतम इनहिबिशन कोमिटेटीव इनहिबिशन अदा पढ़ी और एक्सापि टेस्ट पर प्रधानपेट और प्रधानपेट मैटोकोड्रल एनसैम सक्सिनिक डी हईड्रोजे सक्सिनिक डी हईड्रोजे बॉडी वन अटाच सब सक्सिने सक्सिनिक आसीडन पर सक्सिनिक आसीडि रूप साम्यम मालोणे अल मालोणिक आसीड अब सक्सिनिक डी हईड्रोजे बॉडी सक्सिनिक आसीड अटाच मालोणे अटाच सक्सिनिक डी हईड्रोजे आक्षन स्टोप अब इतर पे सैट पढ़ा मे एनसैमि पे सक्सिनिक डी हईड्रोजे रियल सब सक्सिने अनहिबिट मालोणे अड़ता एनसैम क्लासीफिकेशन पंड के एनसैमि पेर को प्रत्येक पैटू पपायल एनसैम पपाय अगर पपाईन विचु पपाय बोटाणिकल नेम कारिका पपाय कई चकल एनसैम डैजन के सहायक अगर ब्रोमिलीन विचु कई चक फैमिली ब्रोमिली एसी इन अल पे नमक और नोम क्लैच नईसीबीएन ईसी सैडन पर प्रत्येक पैट ऑफ नेमिंग अब कैमिस्ट्री ईयु पी एस नेमिंग दर्ज एन इंटरनाषण कोड ऑफ एनसैम नोम क्लैच एनसैम क्लासीफान पेर को प्रत्येक पैटन अब वे ना एनसैम आर ग्रूप अब बोडी एनसैम के सिक्स कैटगरी आटगरी एनसैम ऑक्सीडो रडक्टे ट्रांसफर हईड्रोल लयसोम लिगेस एल जी एस ओरों ओर टाइप रियाक्षन पकड़क ऑक्सीडेशन रिडक्ष रियाक्ष पकड़ा एनसैम ऑक्सीडे ऑक्सीडो रडक्टे टस्टिंग पैटर्ण का या सब एस डाश रियाक्ष मे एस ऑक्सीडस्ड फोम एस डाश रड्यूस्ड फोम एनसैमेंडूस अब एस डाश एंतु ऑक्सीडु अब रु सब एस एस डाश परस्पर ऑक्सीडेशन रिडक्ष एनसैम ऑक्सीडो रडक्टे अरुरी पैट ऑफ आशन टस्ट का रु सब एस एस डाश एस ऑक्सीडस्ड फोम एस डाश रड्यूस्ड फोम एनसैम एंतु एस रड्यूस अब एस डाश ऑक्सीडु अब पैटर्ण टाइप एनसैम चोदी ट्रांसफर पैटर्न को रु सब एस एस डाश एस मेल ग्रूपर फंगशनल ग्रूप अलसीडल ग्रूप एस डाश फ्री आ एनसैम एंतु ई ग्रूपे एस तल एस डाशि मेल वो अब एस फ्री आई अब एस सब मेल ग्रूपे एस ट्रांसफर एस डाशि मेल अटाच इतम एनसैम ट्रांसफर हईड्रोल हईड्रोलिस्ट हईड्रोलिस वाटर आड् प्रोसे हईड्रोलिस्ट वैलिए पोलिम मोलिकूल स्प्लिटी एनसैम हईड्रोल भूरीभाग डस्टीव एनसैम हईड्रोल लयसन काबण चेन डबि बोड क्रियेट एनसैम हईड्रोल पैटर्न का लयसीन काबण चेन ई काबणि वालनस फिलीटे इवे और एक्सु इवर वैन काबण चेन इवे इवे एलमेंट आईकोटे इवे एक्सु इवे वैई एनसैम एंतु एक्स वैन इवड़ी ऋमूव अगर इवे एंत संभव अणसाचुशन अब और चेन 
unsaturation create ചെയ്തു കൊണ്ട് ഡബിൾ ബോൺഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള എൻസൈമുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലയേസ് ഐസോമറേസ് ഐസോമറേസ് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ അതിൻ്റെ ഐസോമറിക് ഫോം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം നിങ്ങൾ പഠിക്കും ബോ ബോട്ടണിയിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറേ റിയാ റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ട് മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരു എൻസൈം ഉണ്ട് ഫോസ്ഫോ ഹെക്സോ ഐസോമറേസ് ഫോ പേരെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഫോസ്ഫോ ഹെക്സോ ഐസോമറേസ് അത് ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ഫ്രക്റ്റോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കും ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ഐസോമറാണ് ഫ്രക്റ്റോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ അതിൻ്റെ ഐസോമറിക് ഫോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഐസോമറേസ് രണ്ട് മോളിക്യൂളുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവരാണ് ലിഗേസ് എൽ ഐ ജി എ എസ് സി നമ്മൾ പലതരം ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾക്കത് അറിയാം ഒരു ഫേമസ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് മോളിക്കുലർ പശ ഡി എൻ എ കഷ്ണങ്ങളെ ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എൽ ഐ ജി എ എസ് സി അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക എൻസൈമുകൾ ആറ് കാറ്റഗറി ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ വേറെ നില മേലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നവർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുന്നവർ അൺസാച്ചുറേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഐസോമറുകളാക്കി മാറ്റുന്നവർ അതുപോലെ മോളിക്യൂളുകളെ കൂട്ടി ഒട്ടിക്കുന്ന എൻസൈമുകൾ ഇതിൽ ഓക്സിഡോ റിഡക്ടേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ലയേഴ്സിനും ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റിൽ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം എൻസൈമിൽ ലാസ്റ്റാണ് കോഫാക്ടർ എന്താ കോഫാക്ടർ ചില എൻസൈമുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഭൂരിഭാഗം എൻസൈമുകളും പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ചില എൻസൈമുകൾ ഒറ്റക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത എൻസൈമുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോ എൻസൈം അപ്പോൾ സം എൻസൈംസ് ആർ ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സം സച്ച് പ്രോട്ടീൻ സച്ച് എൻസൈംസ് ആർ കോൾഡ് അപ്പോ എൻസൈംസ് ഈ അപ്പോ എൻസൈം എപ്പോഴും പ്രോട്ടീൻസ് ആയിരിക്കും കാരണം മിക്കവാറും എൻസൈമായി വർക്ക് ചെയ്യുക പ്രോട്ടീൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ചില പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എൻസൈമായി വർക്ക് ചെയ്യാനാവില്ല അങ്ങനെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്ന എൻസൈം പ്രോട്ടീനുകളെ പേരാണ് അപ്പോ എൻസൈം ഇതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കോഫാക്ടർ കോഫാക്ടർ വന്ന് ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എൻസൈം ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ഹോളോ എൻസൈം അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് കോഫാക്ടർ കോഫാക്ടർ ഈസ് ദ നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ഇത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് അപ്പോ എൻസൈം ടു ബിക്കം എൻ ആക്റ്റീവ് ഹോളോ എൻസൈം അപ്പോൾ ചില എൻസൈമുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്റ്റീവ് ആണ് സോറി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അത്തരം പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോ എൻസൈം അപ്പോ എൻസൈമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നവരാണ് കോഫാക്ടർ ഇത് രണ്ടും ചേരുമ്പോഴാണ് അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് എൻസൈം ആയിട്ട് മാറുക ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോഫാക്ടർ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഒന്ന് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊന്ന് കോ എൻസൈം മറ്റൊന്ന് എലമെൻ്റൽ അയോൺസ് ഇതാ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് പെർമനൻ്റ് ആണ് പെർമനൻ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും നടക്കാത്തപ്പോഴൊക്കെ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോഫാക്ടറിനെ അപ്പോ എൻസൈമിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കാണാം അപ്പോൾ അപ്പോ എൻസൈമിൻ്റെ ബോഡിയിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോഫാക്ടറാണ് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് അതേസമയം ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് താൽക്കാലികമാണ് ട്രാൻസിയൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കോ എൻസൈമും എലമെൻ്റൽ അയോൺസും പോയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പെർമനൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഇനി ഇതും ഇതും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താ ഇത് വലിയ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇത് സിങ്ക് മാംഗനീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ചെറിയ എലമെൻ്റൽ അയോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പെർമനൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ട്രാൻസിയൻ്റ് താൽക്കാലികം റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിനെ അപ്പോ എൻസൈം ബോഡിയിൽ കാണൂ ഇനി ഇതും ഇതും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ദിസ് ഈസ് എ ലാർജ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ എലമെൻ്റൽ അയോൺ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ഇ
is permanently attached on upper enzyme body and these two structures are structure attached temporarily. This is a large organic molecule, this is a simple elemental ion. Example, heme is a major prosthetic group for several enzymes. NAD, FAD are two major coenzymes which help in the cellular metabolic pathway. Uh, zinc and mag manganese are some enzymes, so sorry, some cofactors which help in, help in the activation of some digestive enzymes like that. Apitrayana cofactors.